W dzisiejszym filmie o plotkach łączących Thierry Henry z posadą menadżera Arsenalu. Jestem Mateusz, a to jest kanapa rezerwowych, na której opisujemy, analizujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć co w murawie piszczy, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Kolejna piłkarska era zdaje się dobiegać końca. Krytykujemy pochopne decyzje o odsuwaniu od składu piłkarzy, którzy nie zdążyli jeszcze w pełni zaadoptować się w nowym zespole, czy też zwalnianie trenerów, którzy zostając na miejscu po bojowisko, nie zdołali zamieść wszystkiego w przeciągu miesiąca. Nie można jednak przesadzać w drugą stronę. Jedna z definicji głupoty zakłada, że jest to wykonywanie wciąż tych samych czynności w oczekiwaniu na inny efekt. Coś takiego obserwujemy od dłuższego czasu w Arsenalu. Nie można w kółko bronić się historią i sukcesami sprzed przeszło 10 lat. Od kilkunastu lat kanonierzy nie są topową drużyną w Europie. Od niedawna nie są topową drużyną w Premier League. Pora, by działacze i wszyscy decydenci klubu spojrzeli prawdzie w oczy. Formuła, na którą stawia klub i szkoleniowiec wyczerpała się już dawno temu, a grzech zaniechania z ich strony doprowadził do tragicznej sytuacji. Nie wiadomo, czy włodarze tym razem posłuchają wszechobecnego sprzeciwu wobec osoby Arsena Wengera. Do pewnego momentu można było traktować go jako przejaw napędzanego przez internet zbiorowego śmieszkowania. Jednak ostatnie wyniki postawa zespołu każą zastanowić się nad kierunkiem, w którym zmierza zespół. Podtrzymując aktualną tendencję, wkrótce zespół z Londynu nie będzie atrakcyjnym miejscem dla wyróżniających się zawodników i utraci wszelkie możliwości rywalizacji z najlepszymi, których w tym momencie w zasadzie i tak nie ma. Dobitnie pokazują to lania, jakie kanonierzy zbierają w ostatnich edycjach Ligi Mistrzów już na poziomie 1-8. Chociażby pamiętne 10 do 2 z Bayernem przed roku. Niedawno dwukrotnie przejechał się po nich walec Pepa Guardioli, w których to spotkaniach Arsenal nawet przez chwilę nie był równorzędnym przeciwnikiem, a The Citizens, gdyby tylko chcieli, zaplikowaliby jeszcze więcej bramek. Arsenal potrzebuje kogoś młodego, ze świeżą głową i głodnego sukcesu. Myślę, że taki człowiek siedzi teraz obok mnie. Harry Rednap o Henry dla Sky Sports. Thierry Henry można usłyszeć i przeczytać wśród ludzi zajmujących się tematyką klubu i ligi angielskiej. Legendarny francuski napastnik ma według wielu być zmianą, której potrzebuje klub. 40-letni były z najprekanonierów Barcelony nie ma w zasadzie żadnego doświadczenia, ale znamy przypadki, gdy nie było ono potrzebne do spektakularnych sukcesów. Niekiedy wystarcza trudna do zdefiniowania iskra, charyzma, otoczka legendy klubu, która podświadomie niemal czuje ducha zespołu i potrafi przekazać go nowemu pokoleniu. Co prawda był on asystentem w reprezentacji Belgii, ale sugeruje się, że pełnił tam rolę wzoru naśladowania, nie zajmując się faktyczną pracą szkoleniową. Warto pamiętać także, że był on podopiecznym Guardioli, a zatem o ile zawczasu uczył się od najlepszych fachu, który miał zamiar podnieść przyszłości, na część warsztatu jednego z najskuteczniejszych szkoleniowców na świecie. Z drugiej strony z pewnością byłoby to ryzykowne zagranie, w końcu najwyższa klasa piłkarska, w tym tytuł mistrza świata, nie gwarantuje żadnych cech przydatnych z punktu widzenia szkoleniowego. Być może Arsenal będzie wolał postawić na nieco pewniejszą kartę, trenera z doświadczeniem i określoną wizją. Sam Wenger jakiś czas temu sugerował Dragana Stojkowicza jako naturalnego następcę. Panowie współpracowali są w Japonii w Nagoi Grampus. Byłoby świetnie, gdyby Stojkowicz został moim następcą. i ku temu tysiąc powodów, powiedział Francuz w 2011 roku. Mamy takie same pomysły i obaj dążymy do perfekcji w futbolu. Jego zespoły grają ofensywnie, wymieniają wiele podań, przez to pokazuje, że jest wielkim szkoleniowcem. Aurim miał już okazję rozpocząć pracę dla Arsenalu. Weger chciał powierzyć mu rolę trenera drużyny młodzieżowej, ale pod warunkiem, że ten zrezygnuje z pracy dla Sky i poświęci się trenowaniu w 100%. Aurim nie przysłał na taki układ. Roberto Martinez, z którym Aurim współpracował w Belgii, mówi o nich w ten sposób. Odgrywał dużą rolę. Był doskonałym pracownikiem. Wciąż ma dążenie do doskonałości które wypracował jako piłkarz i które doprowadziło go do pozycji jednego z najlepszych zawodników w historii. Ma doświadczenie z Mistrzostw Świata, które jest bezcenne, szczególnie przy przełamywaniu barier mentalnych. W kadrze narodowej nie ma się dużo czasu, a on pomagał nam maksymalnie wykorzystać każdą chwilę dzięki eksperckiemu podejściu. Dla napastników na przykład możliwość zapytania go o poruszanie się w polu karnym jest bardzo cenna. Sam Auri zapytany jakiś czas temu o ten fakt mówił. To byłaby praca marzeń, zainteresowany? Tak. To nie byłby, ale nie mogę mówić o tym zbyt wiele ze względu na szacunek do osoby, która jest na tym stanowisku, a także pracy jaką wykonuje w Belgii. Wydaje się, że obsadzenie Francuza na stanowisku menedżera wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Dostępni są bardziej doświadczeni, np. Luis Enrique, których łatwiej można dostosować do aktualnych potrzeb drużyny, która musi odbudować się również mentalnie i rozpocząć nowy okres w historii. Henri być może ma zadatki na wielkiego trenera, ale również dla jego własnego dobra powinien rozpocząć samodzielną pracę na stanowisku o nieco mniejszej presji, gdzie będzie wystawione na mniejsze zainteresowanie, a ewentualne niepowodzenie nie będzie ciążyć na dalszej karierze, bo niestety i tego trzeba mieć świadomość, posada trenera Arsenalu na ten moment może okazać się pułapką. 
Wiele trzeba zmienić, a oczekiwania poprawy wyników pojawią się natychmiast. Arsenal potrzebuje zmiany i to jak najszybciej. Ale to chyba jeszcze nie czas dla Oriego. Decyzja podjęta przez klub może zaważyć na najbliższych latach. A jak wy uważacie? Kanonierzy potrzebują nowego trenera? Kanonierzy potrzebują Euriego? Czekam na komentarze. Już niedługo kolejne materiały, po prostu z kanapy rezerwowych.